Today, we have one billion vehicles on the road. If the developing economies continues to grow in the same way, by 2050, we will have a world with two billion cars. The Ohio State University has the mission of assisting the automotive industry in producing cleaner, more efficient, and safer cars. So we're looking at electric, hybrid vehicles, advanced batteries, alternative fuels, anything that can remove the need for using petroleum from tomorrow's automobiles. The Ohio State University started racing electric vehicles and developed the Buckeye Bullet, hoping to break records that are currently held by vehicles powered by internal combustion engines. Mr. Pastor of Venturi made contact with us and made it possible for the team to go to Bonneville and set the record. On s'est fixé avec Venturi un objectif qui était d'être l'entreprise qui développe la voiture électrique la plus rapide au monde. Pour ce faire, donc, on s'est rapproché de l'OSU, qui est une très grosse université américaine, pour développer ses programmes, pour tester nos composants ici, sur ce mythique classe salé de Bonneville. Aujourd'hui, Land Speed Racing nous donne l'opportunité de pousser la technologie à ses limites. Mais demain, ces batteries seront améliorées pour les automobiles de vie électrique. Automobiles. C'est bon, on a le record du monde. électrique peut aujourd'hui dépasser la technologie la plus polluante qui est celle du moteur à explosion. Le point important pour cette petite entreprise monégasque que je dirige, c'est d'amener les solutions pour cette ville de demain, cette ville qui doit être de plus en plus propre. Et on a souhaité développer un véhicule qui est dans son ADN toutes les innovations qu'on a pu développer pour ce record de vitesse. C'est un véhicule propre qui donne un message fort sur le futur de l'industrie automobile et c'est une grande fierté d'aller présenter ce véhicule à la presse. Je crois que c'est une des vocations de la principauté dans le domaine de l'environnement que de montrer la voie pour que cette ville de demain puisse être un lieu de vie de plus en plus qualitatif pour nos familles, pour nos enfants.